Listo, estamos listos ahora a continuar en nuestra exploración de PHP. Vamos al wiki cabal sobre de la página web o directamente a este URL cualquiera. Y vamos a cursos, sin cursos, vamos a curso básico de PHP. Vamos a ampliar el tamaño para la gente local, a leerle al gran monitor más fácilmente. Y vamos a iniciar ahora con el capítulo 19. Y vamos a continuar a ver los diferentes, algunos diferentes, uh, funciones de acceso y manipulación de cadenas que están disponibles en PHP. No, solamente poco, son un montón. Es muy rico PHP en funciones de string. Vamos a ver solamente algunos para ver, hacer la idea. Y pienso que vamos a ampliarle una vez más. So, ¿Podemos leer esta? Sí, ok, qué bueno. <coughs> Entonces, ahora vamos a ver una función que se llama string talk con token de string. Entonces, <coughs> vamos a iniciar esta página con nuestra cabeza. Vamos a mandar la cabeza y después vamos a abrir en body en sección de PHP. Vamos a... Oh, qué bueno. Vamos a asignar a dólar examen la cadena que representa un URL pero en cadena de caracteres nada más y después vamos a ampliar a dólar examen con más y más y más y más y después oh, ok entonces todo examen ahora es la combinación de esta cadena y esta cadena que es con un url que puede ver muchas veces en internet que está usando el metodología get para obtener diferentes cosas entonces tengo él va a pasar a alguna otra página dp igual a uh, 5t igual a uh, ry igual es normal en url vamos a asignar a una variable que se llama delimit delims como delimitadores delimitadores <ríe> dólar delimitadores pregunta y también ampersand entonces vamos a usar por nuestros delimitadores algún de los dos normalmente no los dos a una vez uno o la otra <risa> pero delims y para ver cómo sirve string top vamos a imprimir con un clase subtitle font que es un fuente grande 18 punteros alfabética usando string talk y después en otro párrafo con un uh, fuente poco más pequeña vamos a decir que dólar palabra igual string talk dólar examen de lim ¿Qué pasa aquí es que String Talk va a usar algún de los dos delimitadores que pasamos para examinar la cadena y él va a cortar la cadena en un uh, Él va a cortar la cadena para obtener uh, 
a uh, la cadena que sigue después de uno o la otra de los delimitadores. El premier. Y él va a mover un puntero en la cadena para esperar después. Entonces, la primera vez, él va a leer bla, 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 http, w, 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 bla, 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 hasta el signo de pregunta. Y él va a asignarle a dolar palabra. Y él va a esperar al signo de pregunta con un puntero para saber que si regresamos a leer más del signo de pregunta, del delimitador que él encontró. Porque dice a este delimitador o este delimitador. Entonces, ahora, dolar palabra debe ser la URL http dos puntos diagonal diagonal www.deja.com diagonal qs punto xp y entonces ahora tenemos un while while is string dólar palabra is string es una función de php que va a evaluar el tipo de el tipo de uh, variable. variable gracias la palabra se fue <risa> el tipo de variable que ver si él es un variable de tipo string o well, aquí string talk vas a asignar un string Toro esta. El, uh, hasta el P. A. Palabra. Entonces, while is string. Si es verdad que es una string. Después, él va a decir if dólar palabra. Entonces, si tenemos valor, sí. no es null. Escríbele. Print dólar palabra con una línea nueva después. Después, mira, dólar, palabra, string talk otra vez, pero esta vez solamente de limbs. No pasa la siguiente vez el nombre del string, él sabe. Solamente de limbs. Y él va a obtener la siguiente parte, aquí, 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 hasta el, el de limbs. Y él va a asignar esta palabra para regresar el while para ver si él es string, ¿sí? Y si tiene valor, va a imprimirle. Entonces va a imprimir esta parte. Y después va a obtener otra vez a indolar palabras, string talk, de limbs. Y esta vez va a obtener... Hasta aquí, esta parte. Y él va a evaluarle a ver que el stand string tiene valor, va a imprimirle con línea nueva, obtener más con string talk. Entonces, esta vez va a obtener esta. Va a regresar al while, va a evaluarle, es un string, ¿verdad? Tiene valor, va a imprimirle con línea nueva, va a obtener más. Entonces, todo está. Porque no existe un delimitador, uno o el otro, todo está. Y, fin de string. Entonces, él va a obtener hasta el fin del string, si no puede encontrar otra de lim, va a regresar, si es un string, tiene valor, va a imprimirle, aquí, string talk, no puede, no más. Entonces, cuando ven aquí, 
él va a ver que la última vez fue en string va a entrar pero va a ver que es null entonces va a quitarse va a terminar el párrafo y va a terminar el programa y vamos a ver el resultado aquí y mira el premier fue la url y mira que él no está imprimiendo los delimitadores él está usando los delimitadores para cortar el string larga en sus partes y es el siguiente parte este fue hasta el signo de pregunta este fue hasta el ampersand este fue hasta el siguiente ampersand este fue hasta el siguiente ampersand este fue ante hasta fin de cadena entonces string talk es muy bueno para ayudarnos a cortar una string en sus partes cuando tenemos tal vez una variedad de delimitadores que queremos usar como un URL sirve muy bien mira, la corté la URL en 1, 2, 3, sus 4 parámetros y su URL principal muy bueno string top. y puede ver que nuestro código es muy bonito entonces el string talk muy buena función una de muchas funciones para manipular strings son preguntas a string talk entonces podemos ver qué más tenemos substring replace <coughs> substring replace y aquí tenemos tu definición de decirte cómo usarle y aquí vamos a ver un ejemplo a cómo usarlo so, tenemos antes de todo nuestro require one para mandar la cabeza que tiene nuestro style sheet, que tiene nuestro default care set, que tenemos nuestro DTD, todo. Y después de iniciar una sección de body, abre otra sección de PHP, tiene un gran comentario aquí para explicarte cómo sirve substring replace y aquí vamos a verle en acción entonces vamos a asignar a dólar num cuenta una cadena de caracteres m z minúscula 0 1 x y z después oh, vamos a asignar a dólar num cuenta entonces él va clobber él va sobre escribir esta pero con qué con substring replace cuando pasamos esta con esta y esta y esta so, ¿qué dice esta? dice a irnos a posición 2 so, 0, 1 aquí en dólar no cuenta dice irnos aquí donde está el 0 y él nos dice a reemplazar que sigue 
con esta. Pero solamente los primeros dos caracteres. Pienso. Entonces pienso que él va a reemplazar MZ01XYZ con MZ02XYZ. Pienso. Vamos a ver. Entonces, para ver, vamos a abrir un párrafo con el clase subtitle A de nuestra hoja de estilo que está parte de nuestra cabeza. Y vamos a escribir en, la, en letras largas usando substring replace. Y para ver cómo sirve, vamos a abrir otro párrafo con un fuente un poco más pequeña. Y vamos a poner tu no cuenta nueva es el resultado. Porque el resultado de stop string y replace va a sobreescribir el original. So, vamos a ver. Y después, fin de párrafo, fin de, va a incluir en pie, va a mandar el pie. Y, ¿qué nos hace? Él nos, ops. Ah. So, él nos dice que te dijo, te dije una mentira. <risa> sí. Él añadió, añadió, el... añadió todo el substring sí. y después él mantenió el x y z. Entonces es algo que no entendimos. No es necesario leer las instrucciones. Qué horrible. Entonces, substring replace tiene tres parámetros: la cadena, un string sustituto, init comienzo, init longitud. Entonces, él dice substring replace sustituye la parte de cadena delimitada por los parámetros comienzo y opcionalmente longitud por la cadena dada en cadena sustituta. Oh, entonces qué le está diciendo es que él va en dólar no cuenta reemplazar Iniciamos a posición 2, MZ, aquí al 0. Él va a reemplazar dos caracteres, 0, 1, con la cadena. Eso es que él dice, está diciendo. No. Entonces, él va a reemplazar 0, 1 con... 02 A N mayúscula A B y E acento y después va a mantener el X Y Z solamente va a reemplazar iniciando aquí por dos caracteres va a reemplazar esta con todo esto va a ser diciendo substring replace y va a mantener esta parte anterior y esta parte que sigue no va a tocar solamente va a reemplazar esta parte que inicia a posición 2 y por dos caracteres entonces contenidos de no aquí para verle otra vez Podemos ver, el 01 se reemplazó con la string y el mantenió el anterior y la parte que siguió. ¿Siguió? Sí, siguió. ¿Siguió? Sí. Ah, que siguió. So, substring replace. Preguntas de substring replace.
Para continuar. Ah, vamos a ver string to lower. Lo usamos mucho, string to lower. Porque recuerdas que muchas cosas en PHP, en uh, cualquier son sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si preguntamos al usuario por su nombre, le ponga todo en mayúsculas y estamos buscando a minúsculas para ver si el, es el usuario que esperamos. Pero una manera a ayudarnos no a molestar al usuario es a obtener su ingreso y a traducirle tal vez todo a minúsculas y después podemos hacer comparaciones de la forma que esperamos pero en minúsculas y no es necesario hacer una if muy complicada so, tenemos string to lower para ayudarnos para ver cómo sirve vamos a mandar la cabeza que nos da nuestro style sheet el DTD y todo vamos a abrir en sección de PHP vamos a explicar string to lower y vamos a ver aquí cómo sirve entonces en dólar no cuenta una variable vamos a asignar esta cadena y vamos a asignar esta cadena para mostrarte algunas limitaciones de string to lower porque mira que tenemos tenemos en mayúscula A en mayúscula C en mayúscula A acento y en mayúscula N vamos a imprimir con el párrafo nuevo con gran letras usando string to lower y para mostrar cómo sirve vamos a usar uh, un párrafo con una fuente poco más pequeña y vamos a imprimir el resultado de string to lower de dólar no cuenta todo esto y vamos a ver algunos sorpresas vamos a concatenar esta con el párrafo, al fin de párrafo y vamos a terminar y mira le convertí las letras normales a minúscula pero él no convirtió caracteres especiales de UTF-8 como a acento o N mayúscula. Entonces, preguntas a pre precaución, especialmente cuando estamos escribiendo cosas en español que están usando los caracteres especiales, N, acentos, uh, ¿cómo se llama el umlaut? En, uh, Yeresis. Yeresis. Sí, los dos puntos. So, precaución, porque string to lower no va a ayudarte con ellos. Solamente los caracteres de puro ASCII que tiene equivalentes de mayúsculas va a convertirle a minúsculas y todo más él no va a ayudarte so, tiene limitaciones string to lower y él dice que nuestro código es muy bonito a worldwide consortium so, string to lower tiene limitaciones precaución si estás escribiendo en puro ASCII como inglés no problema, sirve bien pero otros lenguajes como francés como español alemán <ríe> precaución precaución y vamos a ver string to upper 
string to upper es casi mismo the string to lower <laughs> pero en la otra dirección va a convertir minúsculas a mayúsculas lo vamos a ver vamos a mandar nuestra cabeza para obtener nuestra DTD, nuestra style sheet, nuestra default care set, todo. Y vamos a explicar en la sección de PHP cómo sirve String to Upper. Y vamos a ver. So, tenemos dólar num cuenta otra vez. Que tiene mezcla de números, <coughs> mayúsculas, minúsculas caracteres especiales tiene minúscula n mayúscula n uh, mayúscula e acento yo no sé por qué como esto va a ayudar no pero ok y vamos otra vez a imprimir un párrafo que nos dice por qué estamos aquí para ver cómo se usa usando string to upper y para verla en un párrafo un poco más pequeña, vamos a imprimir el resultado de string to upper con el parámetro de dólar no cuenta. Todo esto. Y vamos a ver que él va a convertir el M, el Z, el B, el A, <ríe> y nada más. Y nada más. Porque también tiene problemas con caracteres especiales. Él sirve con caracteres de puro ASCII, los primeros 128 caracteres de el ASCII set, 0 a 127. Caracteres de múltiples caracteres como UTF-8, que están actualmente dos caracteres juntos, no. Si quieres convertirle, escríbele. Pero string to upper y string to lower no va a ayudarte. Precaución usándole. Precaución. So, preguntas de string to lower, string to upper. Se usa muy bien. Si vamos a preguntar algo del usuario, podemos antes de guardarle, tal vez en un base de datos o cualquier, a convertirle a todo minúsculas o todo mayúsculas para hacerle en todo la misma manera. La dirección de correo. Direcciones de correo, muy buena idea, porque si tenemos en dirección de correo por un usuario, que tiene en mayúscula en su nombre, es casi garantizada que él no va a recibir su correo. Punto. Si lo convertimos o no. Porque si el usuario existe al otro sistema con un nombre que tiene en mayúscula en algún lugar en su nombre, el RFC de correo de Internet dice antes de enviar o recibir, debe convertirle todo a minúsculas. Y si el usuario tiene mayúscula en su nombre, en su cuenta, al destino, él no va a recibir correo. Porque todo su correo va a convertirse a tu lower. Pero su nombre tiene mayúscula. So, es una manera, si quieres asegurar que usuarios no van a recibir correo, pongan en mayúscula en su nombre de cuenta. Y él no va a recibir correo, es garantizada. Es contra el RFC de Internet. Pero, si su dirección de, uh, después de la roba tiene en mayúscula, eh, no es problema. Porque la RFC de nombres de máquinas y dominios dice que no son sensibles a mayúsculas ni a minúsculas. Puede escribir a uh, Linux Cabal con mayúscula N, minúscula I, mayúscula N, minúscula U. <laughs> Cada otro carácter, carácter mayúscula y, y los otros minúsculas, no problema. 
nombres de máquinas y nombres de dominios FQDNs no son sensibles. Pero nombres de usuarios sí son sensibles. Entonces, string to upper, string to lower, muy útil. Nos ayuda no a molestar al usuario. Porque podemos preguntarle por algo, convertirle en todo minúsculas y podemos hacer solo en comparación sencillo, no es necesario en if, else, if, else, if, else, if. Y recuerdas que string to or y string to upper no va a cambiar su argumento, él no va a cambiar. La, eh, la, la cadena que usamos si no la reasignamos no va a cambiarle no va a tocar la fuente va a mantenerle así es solamente si queremos re reasignarle a la fuente para sobreescribirle pero otra vez no solamente string to upper una cadena no va a tocar la cadena solamente va a decirnos que como parece la cadena en la string to upper, string to lower versión. No va a tocar. En continuación. <coughs> si puede mantener dos. NL2DR. Well, dos es en inglés el número 2. Y muchas veces usamos el número 2 como string to upper. Muchas veces uh, en otros lenguajes actualmente usa el número 2, string to upper. O con, como aquí, NL2BR. NL new line. Línea nueva. A, BR que es el parte de la etiqueta de HTML por una línea nueva. Esta es muy útil. Esta es muy útil. Entonces, para ver cómo sirve, vamos a mandar en nuestra cabeza. Y recuerdas, cuando mandamos la cabeza, debemos descubrirle donde él dice que él está otra vez, como... no más programa. Y solamente una vez, no podemos incluirla en la segunda vez. Dice, una vez. Y él nos dice, adentro de todo esto, después de incluir la DTD cualquiera en la cabeza. Nos explicamos cómo sirve nl to br Y para ver... Tenemos aquí código. Qué bueno. Entonces, vamos a asignar a nuestra variable que se llama dólar texto. La cadena de caracteres que muchos espacio palabras diagonal n. Diagonal n, recuerdas, es el carácter new line línea nueva y él está dependiente a la plataforma que carácter o caracteres está en Unix él está carácter que 11 podemos ver vamos a ver aquí vamos a Man ASCII y vamos a ver carácter hexadecimal A 12 <risa> ninguna y ok, so es carácter 12 so in Unix new line es carácter 12 En DOS, Windows, es actualmente el conjunto de dos caracteres. 
el new line, caractere 12, y el return, caractere 14. Otra vez. No, no está haciendo. El return. 13. So, character, well, decimal 13. Oh, 10. Oh, disculpa. Character 10 is new line. Y 13, return. Y en 2 es el conjunto de los dos. Usa los dos caracteres para representar una línea nueva. Uno para regresar el puntero al inicio de la línea y la otra para bajarte una línea. En Unix solamente el new line. En uh, Mac viejo, antes de OS X, usé solamente el carácter 13. Y ahora, por cierto, Mac OS es Unix. BS de Unix, entonces también usa el New Line Character 10. So, depende a tu plataforma cómo parece tu New Line. Pero él va a convertir en New Line cualquier está, si escribe esta en dos, son actualmente dos caracteres, si escribe esta en Linux, Unix, uh, GNU, uh, Mac OS, es actualmente solamente un carácter, carácter 10. Aquí tenemos dólar texto, va a agregar, porque es concatenar, él va a agregar a la primera uh, cadena, la, esta siguiente cadena, más palabras, y otra vez new line. Y otra vez va a agregar a dólar texto con nuestra concatenación igual. Muchos más palabras, otra new line. Entonces tenemos tres cadenas de caracteres, cada uno que se termina con el new line y todo junta en un gran variable, dólar texto. Para ver cómo sirve, vamos a imprimir nuestro párrafo con subtítulo fuente en gran letras sin new line tbr. Para ver que HTML tiene ni la más pequeña idea cómo a manejar este carácter. Pero si pasamos un archivo o si obtenemos ingreso del usuario directamente, es el carácter que vamos a encontrar. Y vamos a ver con la primera cosa aquí, cuando escribimos dólar texto, que HTML tiene ni la más pequeña como manejarle. El, ¿eh? Oh, él va a escribirle. Él no sabe. No sirve este carácter en HTML. Porque HTML no es, no es un carácter válido para él. Aquí, después de escribir con new line, to, bear, break, vamos a ver en HTML, otra vez, vamos a concatenar el resultado de New Line to Bear y dólar texto en el párrafo con nuestra concatenación. Y vamos a ver que después se escribe correctamente. So, mira. Aquí, sin NL2BR, muchas palabras, algo no sabe qué, más palabras, algo no sabe qué, 
muchos más todo junto él no sabe cómo a manejar diagonal n no existe en su lenguaje pero si pasamos todo esto con los diagonal n a la función en el 2br y escribimos el resultado mira ¿Cómo hacemos esta? Control. Uh, mira. <coughs> mira. Está en otra ventana. Oh. Sí, mira ya. Aquí. Sin. Uh, mira, él escribió sin muchas palabras y actualmente puse una línea nueva en el código fuente, pero una línea nueva en código fuente por HTML, recuerdas el concepto de espacio blanco, es solamente un espacio blanco. HTML va a traducir todos los conjuntos de espacios blancos a solo un espacio blanco. Entonces, él tradu tradució nuestra... ¿ah? Tradujo. Tradujo nuestra línea nueva con un espacio blanco y después la cadena, más palabras, otro espacio blanco, mucho más palabras, otro espacio blanco. Y... Mira, el espacio blanco, el espacio blanco, y es otro espacio blanco, ¿podemos hacerle? No. So, no sirve muy bien. Pero después de pasarle a NL2BR con aquí, mira, él actualmente reescribó el diagonal n con la etiqueta br espacio diagonal en menor que es y mayor que es es una etiqueta de html ahora y otra vez con una etiqueta de html y otra vez entonces esta HTML puede traducir y mira, se escribe. Bueno, entonces si queremos imprimir los contenidos de un archivo o el ingreso de un usuario directo a la pantalla con líneas nuevas, NLTBR es una muy buena herramienta para traducirle automáticamente para nosotros. ¡Qué bueno! Buena función. So, preguntas. NL New Line to Break BR. No, so ve bien. Pienso que tenemos tiempo por una más. Vamos a ver. No, no vamos a ver. Cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver las herramientas de HTML, formas para obtener ingreso del usuario <ríe> y cómo escribir las etiquetas y cómo manipular las etiquetas adentro de PHP de cómo unir mecanismos de PHP por cosas muy interesantes. Es que vamos a ver cuando seguimos. ¿Seguimos? Sí, seguimos. ¿Sí? Entonces, hasta la mágico. Gracias.